Hello, guys. Então, conversation de hoje, we are going to uh, make a reading, ok? Vamos fazer leitura. And a little bit of opinion sharing, ok? Um pouquinho de compartilhamento de opiniões depois da leitura, ok? So, first a text here. A trip to the beach. Luke's family is going on a trip to the beach for the day. They pack sunscreen, towels, and snacks for the day. When they arrive at the beach, they set up their umbrella and towels. Luke goes into the water with his dad, and they play catch with a beach ball. They also build a sand castle with his little sister. After a while, they have a picnic lunch on the beach. Luke's mom makes sandwiches and they eat watermelon for dessert. They also take a walk along the beach and collect seashells. After a fun day at the beach, Luke and his family pack up their things and head home. Luke feels happy and relaxed from spending the day in the sun and the water. Okay? So, who wants to go first? Quem quer começar lendo? Olha, eu Olha, acho que eu vou começar. Sorry? Peraí, peraí. Pronto, tá aí. Tá piscando a tela do meu computador. Ah, ok. Aí eu entrei no celular, depois eu entro de novo e saio, uh, entro de novo. Mas okay. acho que eu vou, eu, eu vou ler, vou ler. Ok, Laura, let's go. A uh, drip to, to the beach. Parece uh -huh. uma palavra. Mas é praia. Look, okay. fan is going on a trip to the beach for today. We pack sun green, turn os ways, eu acho que é assim que se fala. And to screen to today. For today. Towels. Vamos lá, repete. Sunscreen. Sunscreen. Towels. Towels. And snacks for the day. And snacks for today. É que Good. já faz muito tempo que eu não leio, eu acho que eu fiquei velha. Mm, no problem. We... Continue. When uh, the eyes arrive at the pit, They set uh, up mm -hmm. a umbrella and to. Como se fala, mas não esqueci. Towels. Towels. Look, going into a tower, water, when she is dead and they play casting, when she beach be ball. Uh, the mm -hmm. house uh, bound a sun cast when she is little sister after um, really they have a picnic have a picnic lunch on the beach look Lucas mother Marcus sandwiches and tea I watermelon for dessert with a also a ta taca water along the take beach. a walk a walk the beach and collect seas seasos seashells Seashells. After a fun day uh, at the beach, look and see spend back up these things and head home. home. Looks mm -hmm. feels happy and relaxed from spending the day uh, in the sun and the water. Okay. Um... Any questions? Let's go. Questions about the words, ok? Quais palavras estão confusas? 
Podem mandar no chat e podem... E a... A Laura vai ver algumas que ela tem dúvida agora, ok? Uhum. Ah, eu... Qual é o... Ali na, no segundo parágrafo ali, quais uhum. são as primeiras palavras ali? As três primeiras. When they arrive. Isso? Sangren, Toes, and Skin. Ah, tá, na segunda linha. Ok, primeiro parágrafo. Sunscreen, towels e snacks. Sunscreen é o que a gente usa na pele para poder proteger do sol. O que a gente usa na pele para proteger do sol? É protetor solar? Isso. Ah. Ok? Uhum. Então, sunscreen é o sundown, né? É o que a gente usa para nívea, né? Depende de qual você usa. Towels é o que a gente usa para secar o corpo quando sai da água. O que, que é? Toalha. Toalha. Tanto é que, acho que se eu não me engano, tem no vocabulário do começo do livro, a, acho que é de cabeleireiro, né? Tem o face towel também. E towel que é pra você secar o cabelo, né? Uhum. E o snacks é o que a gente usa pra comer. Só que não é almoço, não é janta. O que, que seria? É tipo um lanchinho. Exatamente. Ok? Uhum. Então, primeira parágrafo ali, como que tá? Uh, o Pode Luke, traduzir ele, pra gente? O, a hum. família do Luke, ele vai pra praia, né? Uhum. Aí, ele... Por quanto tempo que eles vão pra praia? Eu, vai, eu acho que ele vai até a tarde. Eu acho. Mas... Um dia, dois, três, quantos dias? Um dia. Um dia, boa. Um dia. Ele uhum. passa o protetor solar, uhum. ele se seca e come um, um lanchinho, vamos dizer assim. Lanchinho. No caso ali, ó, they pack, tá? Pack é colocar em pacotes, é empacotar, ou seja, eles fazem as malas e colocam na mala, né? O protetor, as toalhas e os lanches, né? Lanche. Aí ele é. chega da praia, hum. ele ajeita o guarda-chuva e as toalhas uhum. para se secar. Aí o Luke ele vai para água e o seu pai Sim. também vai para água, né? Para uhum. jogar um, um tipo de jogo que Envolve um, uma bola, né? Tipo, futebol Isso. de d'água. De é, tipo de... aquele joguinho que você joga a bola, a pessoa vai lá e pega, depois ela joga de volta, você vai lá e pega ah, e por aí vai. Aí a irmã dele, ele tá, a, tá faz... a pequena irmã dele, tá fazendo uh, castelo de areia, né? Uhum. Na praia. Aí depois eles fazem um piquenique na praia. Uhum. Se eu fizesse isso, as, os bichos iam pegar. <risos> aí, a, é, aí a mãe dele, do Luke, ele faz, ele faz uns sanduíches e um... É melão aquilo ali, o watermelon, né? Melão d'água. Qual que é o melão é, d'água? Melão d'água. Que nome mais bizarro. Qual que é o melão d'água? Melão d'água é o vermelho. Qual que é o vermelho? Eu acho que eu nunca experimentei. Não sei, a, gente não tem melão, a gente tem o melão amarelo, que é o melão normal, e tem uhum. o melão maior, que é vermelho. Qual que é? Acho que é o melão vermelho, né? Não, é melancia. Melancia. Uhum, é watermelon água. melancia. Por isso que ela é cheia de água. Entendi. Não tava lembrando. Já não tava lembrando. Sem problemas. Aí ele... Pega algumas... Ele... Qual é o nome dele? Long... Seashells? São coxinhas. Uh, são conchinhas, Sim. né? Uhum, conchinhas. Ele pega umas conchinhas uhum. pra colecionar. Vamos dizer assim. Uhum. Certo. Aí depois de um dia tão divertido na praia, o Luke e a sua família, ele... Pega as coisas dele... Uhum. E leva 
para casa e depois ele fica muito feliz, relaxado, por um dia de sol e água, vamos dizer assim. Isso. Um dia com a natureza, né? Um dia mais tranquilo. Guys, alguma palavra que vocês olharam no texto, acharam confusa, ou que foi novidade, ou que tem alguma dúvida? No? It's ok? All right. So, Quase tive um infarto one. lendo. Hum? Quase tive um infarto lendo. No, no problem. Don't é worry. É que já faz muito tempo que eu não leio assim para as pessoas. Eu lia uh -huh. tranquilamente nas aulas presenciais do professor Lucas. Aí. Não se eu... Desacostumei. Uh -huh. Eu vou voltar a acostumar então, ok? A day of cleaning. Maria's family is doing a big cleanup of their house. They need to vacuum, dust, and organize all their belongings. Maria helps her mom uh, clean the living room by dusting the furniture and vacuuming the carpet. Her dad and brother works in the kitchen, cleaning the dishes and the Countertops. Maria's little sister helps by organizing her toys and clothes in her bedroom. After a while, they take a break and have a snack. Then, they continue cleaning the bedrooms and the bathrooms. They work hard for several hours until the whole house is clean and tidy. After a long day of cleaning, Maria and her family are proud of their hard work. They relax and watch a movie together in their clean living room. Okay. Uh, now, let me see. Fatima, are you, are you there? Yes. Good. Fatima, can you read this text for us, please? Okay. A Let's day go. of cleaning. Maria's family is doing a big clean up of their house. They need to vacuum, dust, and organize all of their belongings. Maria helps her mom clean the living home by dusting the furniture and vacuuming the carpet. Her dad and brother work in the kitchen cleaning the dishes and the countertops. Maria's little sister helps by organizing her toys and clothes in her bedroom. After a while, they take a break and have a snake. snack. 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 Snake. Mm -hmm. snack. snack. Snake is an animal. Yeah, for example, snack. Uh, snack, né? Uh -huh. Then they continue clean the bedrooms and the bathrooms. They work hard for several hours until the whole house is clean and tidy. After a long day of cleaning, Maria and her family are proud of their hard work. They relax and watch a movie together in their clean living room. Okay, very good. Let's see. What words don't More you right. understand? Qual das palavras que você tem dúvida? Vacuum seria aspirar? Isso, exatamente. Vacuum, okay? Vacuum, yeah, okay. And uh, by dusting, room by dusting, by dusting, que seria? <laughs> dusting, dusting, o um, que, que seria dust, né? Dust é quando não tá limpo, você olha por ah, cima, sim. assim, você vê aquela camada de dust, de né? Isso. E o dusting ali é o ato de você tirar. Limpar. Isso. Hum. Quando você passa aquele, 
aquele Aspirador aparato tira... pelo, peludinho uhum. que você passa em cima das ah, coisas, assim, o... sabe que bate? Espanador. Isso. Ok. Deixa eu ver mais. Yes. What is Counter top? and uh, coated tops? Um, wait, just a moment. Estamos chegando lá. Dishes é o, é o... Dishes é a louça, né? São uhum. os pratos. Counter tops deve ser a bancada? Isso. Algo exato. assim? Ah, tá. É como se fosse o balcão, né? Que tem... Ah, tá. Às vezes tem a... É um revestimento de inox, né? Para não... Uhum. não ferrujar. Deixa eu ver aqui. É... Elas pararam para comer, foi isso? Fizeram uma pausa para comer? They take a break and have a snack, é isso? Isso. Uhum. Depois elas continuaram limpando, limparam os quartos e os banheiros? Isso. E trabalharam duro por muitos uhum. minutos, muitas, muitas horas, horas né? aliás, uhum. até quando a casa, até que a casa estivesse totalmente limpa, é isso? Isso. E Tiri, sabe o que é Tiri? Tiri? Não, não, é. I don't know. Esse Tiri Quem aí no, eu sei? no final... Sim, eu não sei. Ah. O Tiri é very organized, tá? Bem ah, organizado. Bem organizado, tá? Uhum. Depois de um dia longo de limpeza, Maria e a família dela se sentiram é, produtivos? Proud Tem não. Proud forte. é quando você... Quando seu Orgulhoso. filho tira 10 na prova. Orgulhoso. Isso. Porém, terem trabalhado duro, ficaram relaxados uhum. e foram assistir um filme juntos no living Isso. room, <risos> na sala limpa. Isso, na sala de estar, né? <risos> living room. É, living Muito room. Muito bom. Então, vamos lá. Ó, clean ups. Clean up, limpeza em geral, ok? A gente tem uhum. aí essa palavra, essa expressão nova aí. Uh, vacuum é passar o aspirador e dust é passar o espanador, tá? Ah, Aquele, tá. Aquela varetinha com um espelho de gato que fica na ponta. Uhum. Né? Maria helps her mom clean the living room, tá? Sala. Fazendo o quê? Passa o espanador na furniture. O que é furniture? Nos móveis. Nos móveis. Né? Nos móveis, é. Vacuuming the carpet. Então, ela passou o aspirador onde? No? No carpete. No tapete, no carpete. Uhum. Enquanto isso, o pai e o irmão faziam o quê? Trabalhavam Limpava na? Na cozinha. Na, na cozinha, cozinha, limpando a louça e os balcões, né? Isso. Então, countertops aí são os balcões. Uh, dishes são os pratos, tá? Os pratos, a louça. Uh, o que mais que a gente tem aqui de diferente? While é after a while ali, é depois de um tempo, né? Um tempo se passou. Uh, break snack a gente viu na outra, na outra, no outro texto. Continue cleaning bedrooms. O que, que são os bedrooms? Os quartos. Os quartos, isso. E bathrooms? Os banheiros. Banheiros, boa. Então, they work hard for several hours until the whole house is clean and tidy. Então, whole, esse W-H-O-L-E aí no final da última, da penúltima linha, whole é toda, tá? Completa. Por completo, sem nenhuma fal falta, tá? Então, é total, né? Totalidade. Para completar, Andrea... seria a faxina do dia. Uhum, isso. Oh. Então, relax, watch a movie together in their cleaning living room. Ok, nenhuma outra palavra nova. Next one, let's go. A soccer game. Max is playing in his first soccer game. He has been practicing for weeks and is excited to show off his skills. When the game starts, Max's team takes the ball down the field. Max plays defensive and tries to block the other team from 
scoring. He runs up and down the field trying to steal the ball from the other team. At one point, he gets the ball and takes a shot at the goal. The ball goes in and his team scores a point. They continue to play hard and have a lot of fun during the game. After the game, Max's team celebrates their win. Max feels proud of himself for playing well and contributing to the team's success. He looks forward to playing more soccer games in the future. Okay, now I think it's time for Jennifer. Are you there? Yes, teacher. Good. Can you read for us, please? Okay. A soccer game. Max in playing in the first soccer game. They have been practicing in the weekends and the easy, easy Saturday, the shows of the queues. When the game starts, Mar Max then tucks the ball down in the field. Max mm -hmm. plays the field in the tees to block the altars down from scoring. The rules and up runs up and up down the field to reach mm -hmm. to string the ball from the altar stone. At point they get the ball and talks the short in the gold. The ball's going in the restone in circle point. They continue mm -hmm. the play hands and they have a lot of fun during the game. After the game, Max then celebrates his win. Max feels proud of himself the playing win and contrary to the town's suicide. They mm -hmm. look forward and playing in more soccer game in the future. Very good. Vamos lá. Um, repeat after me, okay? Practicing. Okay. Practicing. Good. Excited. Excited. Mm -hmm. um, tries to block. Tries to block. Good. And one more here is... Um, I think that's all. That's all the, the, the words that are difficult. Okay. Uh, now, what you understand? O que, que você conseguiu entender do texto? Let's go. From the first part. Primeira parte. Uh, o Max joga primeiramente futebol. Uh -huh. Ele pratica todas as semanas e se exercita para as apresentações. Ah, no caso ali, ó. Max playing his first soccer game. Então, ele está jogando o primeiro jogo dele, né? The first uhum. soccer game. He has been practicing for weeks. Então, ele tem praticado por semanas. And it is excited to show off his skills. E está é, animado, né? Para poder exibir as suas habilidades, tá? Show off uhum. é exibir-se, tá bom? Tá. Vamos lá, próximo. Hum, quando ele joga... Hum. Ai, eu não consegui entender outra parte. Sorry. Ó, quando o jogo começa, né? The game starts. Ali, ó. Max teams take the ball down the field. Max team é o quê? O que, que seria? O que, que é team? Max. Você lembra o que é? Adolescente? Não, não é esse team. O team de adolescente é com dois Es. Esse tem um E e um A. O que, que seria? O time, né? Isso, exatamente. Então, o time de quem? De Max. Time do Max, isso. Takes the ball down the field. Ele chuta uma bola para a trave? É, para o campo, né, em si. Certo? O uhum. que mais? 
ele defende a bola e bloqueia os outros jogadores. Uhum, muito bom. Ele corre e para e joga a bola para o outro lugar do campo. Tá, vamos ver aqui. Então, he runs up and down the field, né? Ele corre pelo campo. O que, que é o trying? Trying é tentando, né? Tentando o quê? Steal the ball. Pegar a bola, roubar a bola, né? Uhum. De quem? Dos outros jogadores. Isso, do outro time, né? Da outra equipe. Hum, vamos lá. At one point. Ele marca um ponto. Hum. E... E joga a bola... E, e depois um marca ponto. um gol. Isso. Em um ponto do jogo, ele pega a bola, né? E tenta uhum. acertar o gol. Acertar a bola o entra. Gol. E eles marcam um ponto. O que mais? Ele continua jogando. Uhum. E ele tem... E o jogo ah. é muito... E o jogo teve uma duração divertida. Isso, muito bom. Então, eles continuam jogando como? Jogando pesado, né? Jogando sério. Uhum. E tendo bastante diversão durante o jogo, né? Sim. Tá, e ali, ó. After the game. O que, que vai ali depois? Depois do jogo, Max foi celebrar com seus amigos. Uhum. Max que se produziu... É, não. É, entrando aqui, é, o, o, oi, o Max se... É, oi, oi, prof. É, o Max se sentiu orgulhoso. É dele mesmo. É, e é isso. Pode vamos, ir, vamos ver. Vamos deixar, sua... deixar a Jennifer terminar. Lavinha. Tradução. Vamos lá. Good. Mas muito bom apresentado. A Proud ali é o passado de Pride, que é o nosso orgulho, né? Então, o que, que o, é... o Max sentiu? Ele se sentiu Vamos orgulhoso lá, pela produção do uhum. jogo. E... Isso. Contribuição do jogo para chegar aonde? O que, que é o sucesso? Para chegar no sucesso. Isso. E o que, que ele espera? Ele espera que ele possa continuar jogando futebol no futuro. Isso, muito bom, muito bom. Jennifer, alguma palavra em específico que ficou em dúvida? Hum, uh... O que seria kills? Skills? É. Skills são abilities, tá? São habilidades. Uh... Tá? Maestrias. You're ok, welcome. thank you. Só Teacher. essa? Hum. Só? Ali, uma, duas, três, quatro. Uh, qual é aquela palavra? Place different and trick block. É aquela do... Ah, B. ok, ok. Seca. Uh, Max plays defense and tries to block the other teams from scoring. Aquela, essa parte aqui da segunda linha? É. Isso. Entendi. Então, place defense é jogar na defensiva, tá? Tries. Lembra que a gente tem a diferencinha do I try, you try, he tries. Então, a gente tem ali o verbo try, que é tentar. Que nem ali, ó. Trying to steal the ball from the other team. Então, ele tenta o quê? Ele tries to block the other team. Tenta bloquear a outra equipe. From scoring. From scoring seria de marcar ponto, ok? De pontuar, de fazer é, placar, né? Entendi. O que mais? O run é correr, né? Run uh -huh. up. É... Rups up and down. Ah, tá. Não, não sei se okay. é. 
Esse mesmo? Só isso? Mais alguma outra coisa? Não. Não? Ok, good. Alguém tem uma dúvida? Uh, não, professor. Ok. Is everything Very okay? Good. good, good. So, this one was the, the, the text that we saw last class, right? We just finished here. Um, and we have... I think we have some text that we didn't finish in this one. Let me see. Uh, the dragon, a mentor, a soccer tail, cooking competition. Yeah, I think we have the cooking, the cooking competition. We have, yeah, we have the cooking competition. Let's go. Lavinia, can you go? Um, we're sure. Sure, but after me, okay? I'll read first. Okay. okay. The cooking competition. Lena was a young girl who loved to cook. She had a passion for creating new recipes and experimenting with different ingredients. One day, she entered a cooking competition and wowed the judges with her delicious creations. She won the competition and went on open her own restaurant, where she continued to create amazing dishes and became a renewed chef. Okay? Let's go, Lavinia. Your turn. Oh, okay. Um, Lena, was, Lena was a young girl who loved to cook. She had a passion for creating new recipes and experimenting with different ingredients. One day, she entered a cooking competition and wowed the judges with, the, with her delicious creations. She won the competition and went to the went on to the to open her own restaurant where she continued to create amazing dishes and became a renowned chef. Okay, very good. Um let's go. Uh, let's see what you got. Vamos ver o que você entendeu do texto. É, a Lena era uma jovem garota que, que adorava cozinhar. Ela tinha uma paixão pra, é, de criar é, novas receitas e experimentar com, com ingredientes diferentes. Uhum. Um dia ela entrou para uma competição de cozinhar ou de culinária, é, melhor ainda, é, e ela surpreendeu os juízes com a comida, as criações deliciosas dela, ela, ela ganhou a competição e, e foi a, abrir o próprio restaurante dela, onde ela continuou criando é, pratos incríveis e, e Yeah. Travei. É, to open a restaurant, renowned. continue to create amazing dishes and become. Que que é? Renew. Renew. Opa. Renewed é, ali no caso, é renomado, tá? É, e ela passou a ser uma chefe renomada. Ok, very good, very nice. So, teacher. you're welcome. Vamos lá. Alguma palavra em específico além do renewed que é nova para você? Um, wowed. Wowed é aquilo que você falou mesmo, tá? É surpreender, tá? Porque quando é. você tá surpreso, você faz uau, né? Uh -huh. Então, quando é wowed, quer dizer que você foi surpreendido, ok? Guys, uhum. alguma outra dúvida, pessoal? Pode mandar no chat ou falar. Ok. Ok, good. 
Next one. The young painter. Eden was a young boy who loved to paint. He had a talent for creating beautiful paintings and expressing himself through art. One day, he entered an, an art competition and his painting was chosen as the winner. He went on to become a famous artist and had his paintings displayed in museums all over the world. Who wants to read? Let's see. Kawani, do you have a microphone? Yes, I have. Good. Can you read for us, please? Sir, Adam was a young boy who lo loved to paint. He had a talent for creating beautiful paintings and expressing himself through art. One day, he entered an art competition and his painting was chosen as the winner. He went on to become a famous artist and had a, his painting display in museums all over the world. Okay, sorry. Oh, I was... <laughs> I was opening my mouth like, oh, because I didn't eat yet. I am hungry. So... Vamos ver o que, que você pegou do texto. What did you understand? Vamos ver o que você tem dúvida. Ok? Let's go. É, o Adam, ele era um menino jovem que amava pintar. Uh -huh. E ele tinha um talento por criar é, pinturas bonitas e expressar a arte dele através dele mesmo. E um dia ele entrou para uma competição de arte e ele pintou ele. E venceu. Hum, vamos ver, vamos ver aqui, ó. Ele entrou para uma competição de arte. E painting ali, no caso, his painting é a pintura dele, né? A ah. pintura dele fez o... Aconteceu uhum. o que com ela? Tinha uma escolha para vencer. Foi a escolha para ser a vencedora, né? Então, a pintura dele ganhou a competição, certo? Uhum. Próxima parte. Daí ele foi embora. Hum. E virou um artista famoso? Isso, virou um artista famoso. E o que aconteceu depois que ele virou famoso? Ele vendeu as pinturas dele no museu? Não, ele não vendeu. Ele teve né, as pinturas... Uh, não seria, tipo, expostas hum. no museu? Exato. Display é... O que é um display? Display é o que mostra, não é? Uhum. Display, tipo, display do celular, não é o que exibe a imagem? É. Então, quando você fala que alguma coisa está displayed, quer dizer que alguma coisa está à mostra, está uhum. visível, né? está exposta. Então, displayed in museums... All over the world. O que, que é all over the world? É no mundo todo? Mundo, né? Isso. <risos> Me desculpa, guys. Eu tô com bocejando porque eu tô com fome. Sorry. Uh, let me see. Uh, finish. Não temos mais textos. Temos umas discussões. É do Advanced. As discussõezinhas. Mas a gente pode seguir. Sem problema nenhum, que são as discussõezinhas bem tranquilas, tá? Então, aqui a gente tem... O... Teve duas... É... Aqui, são esses dois aqui, ó. Health Lifestyle, tá? E Environmental Issues. Então, vamos ver aqui. Healthy lifestyle. Talking about healthy habits and lifestyle choices can help students learn about the importance of taking care of their bodies and minds. They can share tips and tricks for staying healthy and discuss the benefits of different habits, such as exercises, eating well, and getting enough sleep. Examples of health lifestyle Topics could include health, eating habits, 
the benefits of exercise or ways to manage <coughs> stress and maintain mental health. Okay, so here we have some questions and everybody's going to answer. For example, teacher, what's your favorite food? My favorite food is lasagna, okay? I, I am a healthy person, but I love lasagna. Okay, my favorite sport is um, play video games, if this is a sport or not. Favorite dessert. My favorite dessert is cake. And my favorite exercise in the gym is... Uh, let me see. My favorite exercise is leg press. Okay, my favorite exercise. So, Fatima, tell me, what is your favorite food? I don't know favorite food. I don't. You know don't have one. a favorite excuse, food. I don't. Excuse, excuse me. I don't have. <laughs> oh come excuse on! Excuse me, I don't have <laughs> the best. Like I love this. Uh, uh, very simple uh, farofa. <laughs> Farofa is a very, very good and is a Brazilian food. And your favorite dessert? Pudim. Pudim, pudim is good. Pudim is good. What is your favorite sport? Volleyball. Volleyball, okay. And do you do you go to the gym? Do you exercise or no? No. No? Okay, no problem. No, no. <laughs> okay, choose a friend. <laughs> choose a friend to answer the next question. Escolhe um amigo para responder a próxima. Sim, sim. Yes, uh, Laura. Laura, your turn. Laura, what is your favorite food? My favorite food? Yes, your uh, favorite food. Is Eu tenho um monte, mas eu vou escolher um. Just é one. Difícil. Mas é de food is... Ai, meu... Macarrão. Noodles. Noodles. <laughs> or pasta. Yes, ok, very good. Uh, red noodles or white noodles? Uh, ok. Red or white? De tomate, vermelho ou de queijo? O branco? Dá para escolher os dois? <laughs> Both? Ok, no problems. Noodle in general, ok. Your favorite dessert? What's your favorite dessert? Ice cream. Ice cream? Good. What is your favorite sport? Quando eu estou na escola, às vezes a senhora pede para a gente jogar basquete. Is your favorite? Do you like? Eh. Yeah. Or you prefer another sport? Swimming, running. Basket. Basket. Okay. Good. Uh, do you go to the gym? Do you do exercises? Or no? Faço... Eu faço pouco, tá bom? Eu só faço toda sexta na escola. Ah. No problem, okay. What is your favorite exercise? Run. Running, Correndo. okay, very good, very good. Choose a friend. Peraí, deixa eu ver aqui. Quem já respondeu aqui? Uh, only you and Fatma. We have Jennifer, Kawani, and Lavinia. Kawani. Kawani, come on, Kawani, what's your favorite food? Kawani, I don't know. You don't know? I don't have. You don't no, have a don't favorite have. food? How come? No. Everybody has a favorite <laughs> food. It's not possible, professor. Ela é de outro planeta. No way, no way, it's impossible. You are not a human being anymore. Um, no, really. What is your favorite uh, food? Uh, 
But you have a favorite dessert, yes, Kawani? No, no, no dessert. No. Oh no. Chocolate. No, Chocolate. O professor, tô dizendo, teacher, tô dizendo, ela é de outro planeta. Gente. Okay, oh, no, no problem. Do you have a favorite sport, Kawani? Tênis de mesa. Good. At least one thing. Very nice. Ping pong is good. Is good. And yeah, do you go to the gym or no? No. No? Okay. But no. what is your favorite exercise? Running, cycling. Do you ride a bike? Yes, ride a yes, bike. Yes, do you like? Do you like to ride a bike or you prefer yes. running? Ride a bike. Ride a bike, very nice. Kawani, choose a friend. We have Jennifer and Lavinia. Who is going to answer the next question? Lavinia. Lavinia, very good. Lavinia, tell me, what is your favorite food? Um, I like, um, yeah, I have two. Uh, I like pizza and, uh, um, uh, pasta. Okay, and very yeah, nice. Yeah, I like, I like spaghetti. Spaghetti, very good, very good. And what's your favorite dessert? Uh, my favorite dessert, um, uh, uh, well, I... Uh, sometimes I like to chew bubble gum, but my favorite one is ice cream. Ice cream too? Very nice. Do you prefer ice cream or acai? Um, I, I don't have a preference. Uh, no, I like no preference? No. Both equal? Uh, yeah. Um, okay. If I stand come on... Um, has been a long time that I don't uh, eat, a, eat acai. Okay, me too. It has been months. And what's your favorite sport? Um, so, sometimes I play basketball and volleyball too. Volleyball too? But which um, one do you prefer? Um, I prefer both. Um, oh. um mm -hmm. today uh was um uh, physical education day. I played a vo volley um with mm -hmm. with some girls of my okay. my class classroom and mm -hmm. I um played bas basketball too. Um up to train my uh Eu esqueci como se fala mira em inglês. Aim. Aim. Ok, yes, very good. No problem. Very okay. nice. So, choose the last student to answer the last couple of questions. Uh, Summon. Yes, um, Jennifer. O nome dela é... Ok, your turn, Jennifer. Yes. Hello, Jennifer. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Pizza. Very good. Do you have a specific flavor? What is your favorite pizza? I don't know. Para mim, tanto no, faz. Pizza general? Yeah. <laughs> Any pizza is good. Yeah. Chocolate pizza or, uh, or salty pizza? Salty pizza. Salty pizza. Okay, good. What is your favorite dessert? My favorite dessert is acai. Acai, good. Now I have a winner. Acai wins the competition of ice creams. <laughs> what is your favorite sport? LOL. My favorite <laughs> sport is basketball. Basketball, good. Do you prefer your acai pure or do you put compliments? And compliments. Compliments like powder milk? 
Yes. And con condensed milk. Yes. What more do you put inside it? Do you put um, strawberries? Yes. Yes, too? Good. Bananas or no? No. No, no bananas. Okay. No. And uh, do you practice exercises? Um, run. Running? Yes. Oh, do you run outside or do you run on the treadmill? The tra treadmill. The treadmill. Do you have one at home? Yes. God, that's so funny. How <laughs> come you have a treadmill in your house? Oh my God, that's so nice. <laughs> This one doesn't have, he doesn't have to go out. She puts, she puts Netflix, turns on the treadmill yes. and start walking and watching Netflix at the same time. Jesus, I envy you so much. <laughs> oh, I, ha Jesus. I have to go to the, I have to go to the gym every day. <laughs> Ok, very good. Guys, muito obrigado. Valeu por participarem da aula hoje. Ok. Ah, uh, don't mention it, teacher. <laughs> We have more classes on Friday, don't worry. Temos aula sexta, ok? Sem problema nenhum. Ok. Tá, mesmo horário. Uh, no tá? problem. No okay. problem. Guys, thank you very much and I see you bye all bye. on Friday. Bye Goodbye. Bye. See you. See bye ya. bye.